warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Her Sugeno Arif dari Forum News Network. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah nasib Indonesia itu bisa bangkrut seperti negara-negara lain yang terjebak oleh utang Cina? Ada delapan negara kan saat ini yang berdasarkan riset dari Center for Global Development yang bakal bangkrut. Negara-negara itu adalah Pakistan dan Maldives atau Maladewa di Asia Selatan, kemudian Kirgistan dan Tajikistan di Asia Tengah. Di Asia juga ada kemudian Laos, Mongolia, sementara di Eropa Timur itu ada Montenegro, dan di Afrika ada Djibouti. Kalau lihat nama-namanya, Anda sudah bisa menduga bahwa negara-negara ini adalah negara miskin atau sebagian dari negara berkembang. Dan pertanyaan-pertanyaan itu menyusul konten yang saya buat sebelumnya, yakni membahas sebuah topik Indonesia sudah menjadi koloni Cina. Menjawab pertanyaan itu, saya kemudian membuka-buka file lama. Sebelum Pilpres 2019, tuh saya pernah menulis sebuah artikel berjudul Kepentingan Politik Cina di balik Pilpres. Artikel itu saya tulis, itu dipicu oleh pernyataan Menko Marinves, Luhut Panjaitan. Luhut pada waktu itu, sebelum Pilpres 2019, memastikan bahwa Tahap pertama proyek One Bed One Road atau OBOR akan ditandatangani bulan April tahun 2019. Ada 28 proyek yang ditawarkan, kata Luhut, nilainya mencapai 91,1 miliar US dollar atau kalau kita kurs ke dalam rupiah pada saat itu sebesar 1.296 triliun rupiah. Nah, salah satu proyek yang ditawarkan adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK Jonggol. Jonggol ini, kalau Anda ingat dulu di masa pemerintahan Presiden Soeharto pernah direncanakan menjadi ibu kota baru, tetapi kemudian gagal dan sampai sekarang tidak terlaksana. Nah, ini dalam rencana dari pemerintahan Jokowi akan dijadikan kawasan ekonomi khusus kerjasama dengan Cina. One Belt, One Road, atau jalur sutra modern ini sekarang namanya diubah menjadi Belt Road Initiative atau BRI. Sebelumnya singkatannya OBOR, sekarang menjadi BRI. Kesannya sih lebih halus dan menyembunyikan fakta adanya ambisi Cina menguasai dunia. Oh, beda sekali ya kalau one, one bed, one road itu kan kesannya, oh, aduh, satu jalan, satu sabuk, satu jalan, dan ini dominasi Cina sangat terlihat karena orang kemudian, kalau dalam bahasa Inggris, orang kan kemudian teringat dengan jalur sutra Cina, ya ini ketika masa kekaisaran Cina mendominasi dunia. Dan eh, obor ini atau BRI ini digagas oleh eh, Presiden Sumur Hidup Cina. Xi Jinping, ini pada tahun 2013. Tujuannya apa? Untuk membangun infrastruktur darat, laut, dan udara, gunanya untuk memperlancar arus perdagangan antara Cina dengan negara-negara mitranya, khususnya di Asia. Namun kalau kita mengutip laporan dari Business Insider, mega proyek BR ini, Belt and Road Initiative ini, ternyata di desainnya itu menghubungkan 70 negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Dan beberapa negara yang tergabung di proyek ini termasuk Cina, India, Pakistan, Rusia, Selandia Baru, dan Polandia. Bersama-sama mereka akan menyumbang setidaknya sepertiga dari PDB dunia. Ini eh, rencana awalnya ya. Dana yang disiapkan oleh pemerintah Cina tidak tanggung-tanggung itu. Jadi berdasarkan data dari Center for Development Global, jumlahnya mencapai 8 triliun US dollar. Dan sampai tahun 2017 itu realisasinya sudah mencapai 5 triliun US dollar. Tak mengejutkan ini, karena Cina kan sampai saat ini merupakan salah satu negara yang paling agresif menggelontorkan utang dan bantuannya. Jangan salah ya, bukan hanya ke negara-negara miskin dan dunia ketiga. Amerika Serikat, salah satu negara adidaya itu juga ter ternyata tercatat berutang ke Cina. Pada akhir tahun 2020, itu utang Amerika Serikat ke Cina itu tembus e, sebesar 1,06 triliun US dollar. Atau kalau kita rupiahkan dalam kurs sekarang, ya lebih dari 14 ribu e, triliun rupiah. Dengan jumlah sebesar itu, itu Cina sekarang menjadi negara yang paling banyak memberikan utang ke Amerika Serikat. Selain Cina, surat utang Amerika Serikat itu yang paling banyak juga dipegang oleh Jepang. Jadi ini sebagai negara adidaya pun Amerika itu sudah berutang ke Cina, apalagi negara-negara miskin dan dunia ketiga seperti Indonesia. Cuman mesti diingat ya, walaupun sama-sama berutang, itu negara-negara maju seperti Amerika Serikat itu berutang lewat surat utang negara atau sovereign bond. Nah, sementara kalau Indonesia dan negara-negara miskin lainnya berutang ke Cina itu melalui bank BUMN Cina. Urusannya kan jelas beda. Ya, kalau ke BUMN Cina ini ya kayak kredit biasa gitu. Bila gagal bayar maka harus ada barang yang disita sebagai jaminan pinjaman. Kalau melalui sovereign bond atau utang antar negara ini masih bisa dilakukan restrukturisasi. 
apa sih dampaknya kalau restrukturisasi yang paling-paling berkaitan dengan kredibilitas dari negara tersebut ketika mau meminjam utang baru. Jadi beda, walaupun Amerika punya utang ke Cina, kita punya utang ke Cina, tapi status kita berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika bisa punya bargaining power untuk melakukan negosiasi-negosiasi, sementara kita tidak bisa seperti Amerika. Jadi kalau nggak gagal bayar, ya tinggal disita saja apa barang jaminannya. Banyak loh negara yang terjebak dalam utang, jebakan utang Cina itu. Yang paling banyak mendapat sorotan adalah Sri Lanka dan Djibouti di Afrika. Tapi kalau kita ngomong yang benar-benar sudah jatuh ke tangan Cina itu adalah Sri Lanka. Sri Lanka gagal melunasi kewajibannya dalam mengembalikan dana untuk pengembangan pelabuhan Hambantota. Ini pelabuhan Hambantota ini adalah pelabuhan laut dalam yang berhadapan dengan langsung e, Samudra Hindia. Pelabuhan itu dibangun pada tahun 2008 dengan bantuan dana dari Cina sebesar 361 juta US dollar atau sebesar 5 triliun. Pada akhir tahun 2016 itu e, Kolombo atau Sri Lanka akhirnya menyerahkan pelabuhan itu kepada perusahaan Cina untuk mengelolanya. Ini untuk sebagai apa ya kompensasi karena tidak bisa membayar utang. Dan apa yang dilakukan oleh Cina? Yang dilakukan oleh Cina adalah memindahkan angkatan laut itu ke wilayah yang yang tadinya e, dikuasai oleh pemerintah Sri Lanka itu dan dengan menguasai e, pelabuhan Hambantota, pelabuhan laut e, pelabuhan e, laut dalam Hambantota itu membuka peluang bagi Cina untuk menguasai kawasan Samudra Hindia. Jangan lupa Sri Lanka itu posisinya langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Pada waktu saya menulis artikel itu pada tahun 2019, seorang teman yang jadi pimpinan Komisi 1 mengaku langsung mengirimkannya ke seorang duta besar Indonesia di negara Eropa Barat. Dan sang duta besar, yang tentu saja saya tidak usah sebutkan namanya, mendiskusikannya ini dengan mitra-mitra negara Barat. Menurut para duta besar di negara-negara Eropa Barat itu, Cina menggunakan itu sebagai pangkalan kapal selamnya. Ini <laughs> mengerikan sekali ya, ada sebuah negara kemudian dikuasai pangkal menjadi pangkalan militer Cina karena tidak bisa membayar utangnya. Tapi itulah yang dilakukan oleh Cina. Jadi dengan menguasai pelabuhan laut dalam Hambantota itu Beijing itu memperoleh keuntungan yang luar biasa. Dia bisa memperluas pengaruhnya di kawasan Samudra Hindia. Kan selama ini yang menjadi patron di Samudra Hindia itu eh, adalah India. Jadi dengan jatuhnya Sri Lanka ke tangan eh, atau pelabuhan Sri Lanka ke tangan Beijing maka sekarang secara pelan-pelan Cina mencoba menggeser pengaruh India di kawasan di kawasan Asia Selatan itu. Bagaimana dengan Djibouti? Nah, Djibouti ini diprediksi akan segera menyerahkan pelabuhannya ke Cina karena tidak bisa membayar utang. Nah, soal Djibouti ini sangat menarik. Ini eh, jangan dianggap main-main karena ternyata Djibouti itu adalah salah satu negara yang menjadi pangkalan militer Amerika Serikat di Afrika. Tentu saja jatuhnya Djibouti ini ke tangan Cina membuat Amerika menjadi sangat marah dan uring-uringan. Bagaimana modusnya Cina ini sehingga kemudian dia bisa menguasai banyak negara lain? Seperti disebut sebelumnya, modusnya sesungguhnya klasik ya. Cina itu menawarkan bantuan besar-besaran ke negara-negara tersebut untuk membangun proyek, terutama infrastrukturnya. Gitu. Seperti saya sebut sebelumnya, skemanya adalah Trunkey Project. Trunkey Project ini adalah sebuah proyek yang dananya dari Cina, barang-barangnya diimpor dari Cina, itu jadi mesin-mesin, baja, apapun itu diimpor dari Cina, juga termasuk tenaga kerjanya dari Cina. Nah, negara-negara yang menjadi korban Trunkey Project ini tinggal menerima kunci saja, pokoknya tahu beres. gitu. Terus apa manfaatnya bagi negara-negara tersebut? Tidak ada. Semua dana bantuan kembali ke Cina, dan, mereka, dan bila mereka tidak bisa membayar utangnya, itu tadi, mereka harus menyerahkan asetnya kepada Cina. Jadilah seperti Sri Lanka yang harus menyerahkan pelabuhan laut dalam Hambantota ke Cina dan kemudian juga Djibouti yang menyerahkan pelabuhannya ke Cina. Mau contoh lainnya? Ada, di Afrika ada. Ini salah satunya adalah Kenya. Nah, juga di, di Afrika ini. Mereka mendapat bantuan proyek untuk pembangunan jalur kereta api. Kenya itu dengan bantuan Cina membangun jalur kereta api eh, dari Nairobi ke Mombasa. Ini pelabuhan di Kenya. Dananya nggak terlalu besar sebenarnya, hanya sekitar 350 juta US dollar atau 4,9 triliun rupiah. Apa yang terjadi? Kayaknya tidak bisa membayar utangnya ke Cina karena jalur kereta api ini masih sangat sepi. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 pun sudah sepi, apalagi sekarang telah menjadi, apalagi sekarang pandemi COVID itu makin terpuruk lah kayaknya. Dan akibatnya Parlemen Cina itu meminta pemerintah untuk memotong biaya operasionalnya. Nah ini kan jadi jadi repot. dilemanya dipotong biaya operasionalnya itu dipastikan akan semakin frekuensi perjalanan akan semakin berkurang 
dan penumpang akan semakin sepi. Tetapi di satu sisi mereka harus terus membayar utang ke Cina dan bunganya juga terus berjalan. Kalau kita menyimak apa yang terjadi di Kenya itu kok ceritanya jadi mirip-mirip dengan pembangunan kereta api cepat Cina Jakarta Bandung ya. Kan banyak itu yang memperkirakan bahwa proyek ini juga bakal menjadi modus Cina masuk dan menguasai posisi strategis di Indonesia seperti negara-negara lain. Melihat besarnya jumlah dana yang harus dibenamkan di proyek-proyek kereta api cepat Cina Jakarta Bandung diperkirakan harga tiketnya itu akan sangat mahal. Dan di Indonesia ternyata juga terus masih terus harus uh, mena- harus menambahkan modalnya. Kemarin ada usulan agar PT Kereta Api mendapat PMN atau penyertaan modal negara sebesar 4,9 triliun ini untuk proyek kereta api cepat Cina. Tapi masalahnya, apakah nasibnya tidak sama dengan kereta api dari ibu kota Kenya, Nairobi, ke pelabuhan Mombasa? Harga tiketnya diposisikan dengan mahal. Kalau investasinya yang sangat mahal, maka harga tiketnya sangat mahal. Dan orang tentu saja kalau sangat mahal tidak akan mau menggunakan jalur kereta ini. Karena ada alternatif ya kalau di kita ada alternatif jalan tol. Kalau kemudian kereta api cepat Cina, Jakarta-Bandung ini sepi, maka dipastikan pemerintah juga harus mensubsidinya. Nah kalau pemerintah tidak bisa mensubsidi, maka maka Cina itu melalui BUMN-nya bisa menyita aset-aset kereta api cepat Jakarta-Bandung tadi. Padahal kita dengar ternyata proyek ini akan dilanjutkan dengan Bandung Surabaya. Kita tidak tahu berapa besar lagi dana bantuan Cina yang akan masuk dan berapa besar utang BUMN kita karena harus ikut membiayai proyek kereta api cepat Cina Jakarta Bandung dan kemudian Bandung Surabaya. Bagaimana nasibnya kelak jalur kereta api cepat Cina Jakarta Bandung ini? Apakah sama dengan nasib jalur kereta di Kenya yang menghubungkan ibu kota Nairobi ke pelabuhan Mombasa? Masih banyak contoh-contoh negara lain yang terjebak dalam utang Cina. Setidaknya ada 60 negara di Asia, Afrika, bahkan Eropa yang sudah berutang ke Cina. Banyak negara-negara miskin yang tergiur meminjam dana dari Cina itu untuk membangun infrastrukturnya. Karena prosesnya sangat mudah, cepat, dan pokoknya menyenangkanlah janji-janji dari Cina ini. Situasinya betul-betul mirip seperti di Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat di Australia, Arthur Gulfas House, itu pernah memperingatkan jebakan utang Cina ini sebagai praktek payday loan diplomasi. Dana pinjaman tersebut terlihat sangat menarik, mudah diperoleh, prosesnya gampang. Namun pinjaman seharusnya dipelajari secara sesama, karena ada ketentuan-ketentuan yang mengikat dan menjadi syarat pinjaman itu, kata Arthur. Praktek ini secara tradisional, kalau kita kenal kok jadi mirip apa ya? Mirip praktek rentenir ya. Pinjamannya mudah, dengan bunga tinggi, tapi... Tetapi apabila tidak bisa e, membayar, itu hartanya disita. Tak jarang orangnya juga disandra. Jadi Cina ini memang menjalankan skema rentenir dalam skala global. Bagaimana dengan Indonesia? Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan e, mencatat itu pada tahun 2011, itu utang luar negeri Indonesia ke Cina itu cuma sebesar 3,7 miliar US dollar. Ya, pada tahun 2011 itu. Namun pada April 2021 utangnya melejit ini mencapai sekitar mencapai sebesar 21,44 miliar US dollar atau kalau kita rupiahkan itu nilainya sampai 310 triliun. Artinya dalam kurun waktu sekitar 10 tahun utang Indonesia ke Cina itu naik 479,48 persen. Dahsyat ya. naik hampir lima kali lipat. Ini supaya akurat, saya mencoba tampilkan data-data yang dicatat oleh Bank Indonesia. Jadi Cina saat ini sudah masuk lima negara besar yang menjadi negara pemberi utang Indonesia. Ini selain Cina, ada Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Tapi Singapura, tetangga kita ini masih tetap yang menjadi pemberi utang terbesar. Disusul Amerika Serikat, Jepang, Cina, itu di urutan keempat, baru kemudian Hong Kong. Tetapi kalau kita lihat datanya tadi, kalau kita lihat grafiknya, angkanya terus naik tadi. 10 tahun terakhir ini saja sudah naik hampir 5 kali lipat. Dan ada satu data yang sangat menarik ternyata, utang ke utang Indonesia ke Cina itu meningkat tinggi sejak tahun 2015. Nah, ini kata kuncinya. Tahun 2015 ini kan Jokowi sudah berkuasa. Dia terpilih pada Pilpres 2014. Dan rupanya sejak tahun 2015, rezim pemerintahan Jokowi mengebut meningkatkan utang Indonesia ke Cina. Catatan lain yang menarik dalam hal utang luar negeri, ternyata Cina itu memberi utang seluruhnya ke swasta, termasuk BUMN, sedang Jepang, itu berbeda. 
Jadi kalau Jepang itu memberi bantuannya itu 50-50, 50%, 50%. Ada yang ke swasta atau BUMN dan 50% ke pemerintah. Artinya dengan komposisi utang semacam itu, bila gagal bayar, maka BUMN kita bisa diambil alih oleh pemerintah Cina, oleh BUMN Cina seperti nasibnya Sri Lanka. Cina seperti tadi saya sebut benar-benar telah menjelma menjadi rentenir global. Seperti rentenir pada umumnya kan mulutnya manis ketika memberikan pinjaman. Manakala kita tidak bisa membayar utang, maka mereka bisa sangat kejam, nggak punya hati. Selain harta di, yang di, uh, disita, bisa juga Anda disandra kalau ternyata hartanya tidak mencukupi. Jadi apa yang bisa kita simpulkan uh, dari data-data tadi? Dan apa sebenarnya motifnya Cina kemudian jor-joran memberi utang uh, kepada negara-negara, terutama negara-negara miskin dan berkembang? Hal itu tampaknya terlepas dari pertarungan geopolitik global. Cina kan sekarang ini sedang bersaing dengan Amerika Serikat untuk menjadi untuk menguasai berbagai kawasan. Dia ingin menjadi sebuah negara adidaya baru di dunia bersaing dengan Amerika. Dengan menguasai Sri Lanka dan Malaysia, Cina bisa mengontrol dan menguasai jalur penting Samudra Hindia. Dengan menguasai Afrika, Cina juga bisa meluaskan kontrolnya di negara-negara yang jauh di ujung sana dan pengaruhnya sekarang memang luar biasa besar. Kemarin kita mendengar sebuah uh, informasi bahwa uh, Zimbabwe misalnya disebut-sebut terpa- harus terpaksa mengganti mata uangnya dengan yuan Cina karena tidak bisa membayar utang. Tapi belakangan hal itu dibantah. Tetapi uh, tidak bisa uh, dibantah bahwa yuan sekarang menjadi salah satu mata uang di, yang berlaku di Zimbabwe selain mata uang resmi negara itu. Bagaimana dengan in- Indonesia? Kalau, kalau Indonesia ini kita tidak bisa melepaskan satu paket dengan uh, Malaysia dan Filipina. Karena Malaysia juga punya utang, karena Malaysia ternyata juga punya utang besar kepada Cina. Waktu beberapa waktu yang lalu, ketika baru saja terpilih menjadi perdana menteri, kan Mahathir Muhammad berencana akan meregosiasi ulang dan menghentikan proyek jalur kereta api di Semenanjung Malaysia. Tetapi belakangan ternyata itu tidak bisa dibatalkan karena ada penalti yang jumlahnya cukup besar yang harus dibayar oleh pemerintah Malaysia bila membatalkan proyek itu. Jadilah proyek itu terus berjalan. Nah, dengan menguasai Malaysia, Indonesia, dan juga Filipina, ada satu hal lagi yang eh, yang akan dikuasai oleh Cina, yakni Selat Malaka dan jangan lupa Laut Cina Selatan. Seperti kita ketahui kan belakangan ini Cina eh, seringkali terlibat eh, dispute atau sengketa dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia, Indonesia, dan juga Filipina berkaitan dengan eh, Laut Cina Selatan. Kalau kemudian negara-negara ini seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina kemudian punya utang budi, utang besar kepada Cina, mau tidak mau maka kontrol Laut Cina Selatan juga akan jatuh ke tangan Cina. Apa sebenarnya keuntungan besar dari Cina dengan menyalurkan pinjaman besar ke berbagai negara? Yang pertama ini karena Cina pada waktu itu kelebihan likuiditas, dia mengalami over likuiditas. Saya tidak tahu, sekarang mungkin setelah pandemi terjadi perubahan-perubahan semacam itu. Pada waktu itu Cina itu over likuiditas. Jadi kalau dananya dibiarkan di bank, itu kan akan mengendap. Dengan disalurkan ke negara-negara lain, itu dananya akan tumbuh. Keuntungan kedua dari Cina, dia bisa mengekspor tenaga kerja Cina. Angkatan kerja di Cina itu luar biasa besar. Dengan membuka proyek-proyek di luar negeri yang kita sebut sebagai turnkey project, dia, akan mengur- dia bisa mengirim tenaga kerja Cina. Karena itu tidak mengherankan kalau di Indonesia belakangan ini kita melihat banjir tenaga kerja Cina ke Indonesia. Ini selama ini yang banyak diributkan, tapi coba diredam oleh pemerintah. Dan pemerintah menyatakan bahwa mereka itu bekerja di sektor-sektor strategis dan sektor yang uh, esensial. Ketiga tujuan lain yang juga tak kalah besarnya, ya ini ya bahkan menurut saya ini yang paling besar, ya ini Cina punya pengaruh global menggantikan peran Amerika. Cina bisa menggeser Amerika sebagai kekuatan global dunia karena dia sudah menancapkan pengaruhnya di berbagai negara, mulai dari Asia sampai Afrika, bahkan di beberapa negara Eropa Timur. Jadi yang namanya utang, di mana-mana itu memang akan berakhir dengan sengsara, apalagi bila utang itu sengaja diberikan dengan niat melakukan jebakan. Utang yang dilakukan oleh para rentenir, dan ini adalah rentenir global, yakni Cina. Waspada dan berhati-hatilah terhadap jebakan utang Cina. Saya Arsunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.